హై వ్యూస్ వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి మీరు విదేశాల నుండి వచ్చినట్లయితే పద్నాలుగు రోజుల పాటు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా ఎవరినీ కలవకుండా ఖచ్చితంగా గృహ నిర్బంధనలో ఉండాలి ఈ ఆదేశాలను మీరు ఉల్లంఘించినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అపడమిక్ డిసీజ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ రెగ్యులేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ నిబంధనల ప్రకారం ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సెక్షన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ కింద చట్ట ప్రకారం శిక్షార్హులవుతారు ఎవరైనా విదేశాల నుండి తిరిగి వచ్చి మీ మధ్యన తిరుగుతున్నట్లయితే వన్ జీరో ఫోర్ నెంబర్ కు కాల్ చేసి సమాచారం అందించండి మీరు క్షేమంగా ఉండండి సమాజాన్ని క్షేమంగా ఉంచండి జారీ చేసిన వారు వైద్య ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైజాగ్ విజన్ వ్యూవర్స్ కి హాయ్ అండి నేను మీ గాయత్రి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇరిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు మన టాపిక్ గురించి మాట్లాడే ముందు నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నానండి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము ఇరిటేషన్తో చేయట్లేదండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కొంచెం బాధపడుతూ చేస్తున్నా అనుకోండి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఇరిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఈ ప్రజెంట్ టాపిక్ మీదే డిస్కషన్స్ అన్నీ కూడా చేస్తున్నారు బయట మన సిచ్యువేషన్ అలా ఉంది సో మీకు ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉండాలి నేను ప్రజెంట్ మాట్లాడుతుంది కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి కరోనా వైరస్ సో అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అసలు అది వచ్చిన తర్వాత మన సిచ్యువేషన్స్ ఎలా మారుతున్నాయి అన్నది మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం సో ఈ వైరస్ మన కంట్రీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ముందులో మనం దాన్ని ఈజీగా తీసుకున్నామండి బట్ ఇప్పుడు దాని సీరియస్నెస్ ఎంత ఉందో మనకి తెలుస్తుంది సో ఏదన్నా మనం టచ్ చేస్తేనే మనకు ఆ డిజీజ్ వస్తుంది అంటే ఎంతో డేంజరస్ కండిషన్లో ఉన్నట్టే కదండి బట్ ఈ విషయంలో ఇప్పటికీ కొంతమంది జనాల్లో అవ అవేర్నెస్ అనేది కలగట్లేదు గవర్నమెంట్ ఎంతో పెద్ద స్టెప్ తీసుకొని లాక్డౌన్ చేసిందండి లాక్డౌన్ చేసింది అంటేనే మనం ఆ టాపిక్లో ఉన్న సీరియస్నెస్ గ్రహించుకోవాలి లాక్డౌన్ చేయడం వల్ల అటు పబ్లిక్కే కాదండి గవర్నమెంట్కి కూడా చాలా లాస్ ఉంటుంది ఇంతమంది జనాలకి ఫుడ్ సప్లై చేయడం అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని కానీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ని కానీ మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టమైన పని అండి మనకేం చెప్పారు ఓన్లీ వన్ థింగ్ స్టే అట్ హోమ్ అదే మనం చేయలేకపోతున్నామండి సో ప్రజెంట్ ఈ టాపిక్ గురించే మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను ఎస్పెషల్గా లేడీస్ ఇది బాగా పాటిస్తున్నారండి ఎవరూ బయటికి వెళ్ళట్లేదు ఇంట్లో పిల్లలతో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో హ్యాపీగా గడుపుతున్నారండి లాక్డౌన్ అని కష్ట కష్టమైన పరిస్థితిని లేడీస్ ఇంకా యాక్టివ్గా ప్రో యాక్టివ్గా చెప్పాలంటే దీన్ని తీసుకున్నారు ఇంట్లో వంటలు చేయడం విషయంలోనో పిల్లలతో ఆడుకోవడం విషయంలోనో లేకపోతే ఏదైనా క్రియేటివ్గా చేయడం విషయంలోనో కొన్నిసార్లు మనం ఫేస్బుక్లోనో వాట్సాప్లోనో చూస్తూ ఉంటాము కొంతమంది లేడీస్ అయితే ఇంట్లో వర్కౌట్ చేసి మేము ఇలా చేస్తున్నామని వీడియోస్ పోస్ట్ చేసి పక్కన వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అది చాలా మంచి విషయం అండి మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం అట్ ద సేమ్ టైం కొంతమంది అబ్బాయిలు ఎస్పెషల్గా కొంతమంది జెంట్స్ నేను అందరి గురించి అనట్లేదు బట్ వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఆకతాయితనంగా అటు ఇటు వెళ్తూ గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతూ పోలీసులు చెప్తున్నా వినకుండా పోలీసులతో కూడా గొడవపడుతున్నారండి అసలు మనం లాక్డౌన్ ఎందుకు చేసాం అన్నది ఒక్కసారి కూడా ఎవరూ ఆలోచించట్లేదు ఎస్పెషల్గా అలాంటి వాళ్ళు ఆలోచించట్లేదు తన్నులైనా కాసేస్తున్నారు కానీ బయటికి మాత్రం వస్తా అంటున్నారు సరే లాక్డౌన్ చేశారు కదా దానికి అర్థం ఏంటంటే మనం ఉద్యోగాలకు వెళ్ళక్కర్లేదు సో బయట అందరం కూర్చొని ఏ ఆడుకోవడమో అష్టాచమ్మ ఆడుకోవడమో క్యారమ్స్ ఆడుకోవడమో గ్రూప్ గేమ్స్ ఆడుకోవడమో చేస్తున్నారండి బట్ ఇక్కడ లాక్డౌన్ అన్నది ఏదో మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు మనకి హాలిడే అన్నది కూడా కాదు లాక్డౌన్ అంటే ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఉండాలి ఆ వీధిలో ఉన్న అందరూ ఒక దగ్గరికి చేరిపోయి 
గేమ్స్ ఆడుకొని లేకపోతే గ్రూప్లో ఫామ్ అయిపోయి ఈ లూడో లేకపోతే అష్టాచమ్మలో లేకపోతే ప్యాకట్లో ఆడుకుంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందండి సోషల్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉందండి జనాల మధ్యలోని సోషల్ డిస్టెన్స్ ఉండడానికే కదా ఈ లాక్అప్ లాక్డౌన్ అన్నది చేస్తున్నారు సో అక్కడ సోషల్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉందండి సో ఇది మనం చేసే ముందు చాలా ఆలోచించి చేయాలండి ప్రతిరోజు టీవీలోని మీడియా పీపుల్ ఎంతో ఎన్నో ఇన్సిడెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇటలీలోనో అమెరికాలోనో సిచ్యువేషన్స్ గురించి చెప్తున్నారు అక్కడ ఎంతో హై లెవెల్గా ఉండే హెల్త్ కండిషన్స్ అలాగే హెల్త్ విషయంలో హాస్పిటల్స్ కానీ వాళ్ళ తాలూకా ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ చాలా చాలా హైఫైగా చాలా బాగుంటాయి అంటారు వెన్ కంపేర్డ్ టు ఇండియా మంది డెవలపింగ్ కంట్రీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కంట్రీ సో వాళ్ళకి అంత మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్న అలాంటి కంట్రీస్లోనే వైరస్ స్ప్రెడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమి చేయలేని పరిస్థితుల్లోని జనాలు చనిపోతూ ఉంటే అట్లీస్ట్ అక్కడ ఉన్న ప్రెసిడెంట్ కానీ అధ్యక్షుడు అలాంటి వాళ్ళు అలా హైర్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళే ఏడుస్తున్నారు ఏమీ చేయలేక ఎంతో పాపులేషన్ ఉండే మన కంట్రీలో ఎస్పెషల్గా పూర్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎదుర్కోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు హెల్త్ కండిషన్స్ అవి తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు అలాగే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఉంటారు వన్స్ ఈ వైరస్ మన ఇండియాలో కానీ వ్యాపించిందంటేనండి ఇట్ విల్ బికమ్ సో సీరియస్ ఇష్యూ అందుకే ఈ విషయాన్ని జనాలు కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోవాలండి ఎవరికి వాళ్ళమే ఏమైపోయింది పదిహేను రోజులు నెల రోజులు ఇంట్లోనే కదా ఉంటామంటున్నారు జైల్లో పెట్టలేదు కదా ఇంట్లో మనం ఎలా అయినా పొద్దున్న నుంచి నైట్ వరకు మనకి మనమే ఎలాగా ఎంగేజ్ చేసుకోవాలా అన్నది ఆలోచించుకుందాం ఇంట్లో ఆడుకోండి ఇంట్లో మీ మీ రిలేటివ్స్తో ఆడుకోండి మీరు ఆడుకునే అష్టాచమ్మ గేమ్సో లేకపోతే ఏవో అలాగే టీవీ చూడండి టీవీ ఛానల్స్ పాత సీరియల్స్లో లేకపోతే ఏదైనా మహాభారతమో ఇవన్నీ కూడా రిపీటెడ్గా ఇస్తున్నారు మీరు చూడండి మీ పిల్లలు చూపించండి అలాగే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి ఒకరి మనిషికి మనిషికి మధ్యలోని అట్లీస్ట్ సిక్స్ ఫీట్ గ్యాప్ ఉండాలంటున్నారు అది ఒకటి ఎవరో వచ్చి మనకి చెప్పేదాకా కాకుండా మనకి మనమే చూసుకుంటే అటుపక్క ఇటుపక్క ఎంత గ్యాప్ ఉందో అట్లీస్ట్ మనం చెప్పాలి ఇప్పుడు మన దగ్గరికి వస్తున్నారంటే ప్లీజ్ రాకండి అని చెప్పాలి ఆ మాత్రం మనం చేయగలం కదా ఏ రైతు బజార్కి వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే ఏదన్నా మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటే డిస్టెన్సింగ్ అది మనకే మంచిదండి ఆ డిసీజ్ అన్నది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ పూర్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయడానికి ఫుడ్ కూడా సప్లై చేస్తున్నారు రేషన్ షాప్స్లో కానీ అక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే రేషన్ షాప్స్ ముందు కూడా ఇలా గ్రూప్స్గా ఫామ్ అయిపోతున్నారు సో అప్పుడు లాక్డౌన్ చేసిన ఫలితం ఏమి ఉంటుంది చెప్పండి అక్కడ కూడా డిస్టెన్సింగ్ అన్నది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మనిషికి మనిషికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుని నించోని ఉంటే మాస్క్స్ వేసుకొని ఉంటే ఈ డిసీజ్ నుంచి మనం తప్పించుకోగలం పక్కన వాళ్ళని సేవ్ చేయగలుగుతాం ఇది మనకు ఒక్కరికే వస్తే సరిపోతు అది మన వల్ల మన పిల్లలకు వస్తుంది ఇంట్లోని మన రిలేటివ్స్కి వస్తుంది సో మనం ఒక్కళ్ళమే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మిగతా వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకుంటారు సో ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో ఈ టాపిక్ గురించి మాట్లాడడానికి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజెంట్ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ అండి సో ఈ వీడియో చూసి ఎవరైతే దీన్ని టేక్ ఇట్ ఈజీగా తీసుకుంటున్నారో కొంచెం సీరియస్గా ఈ పదిహేను రోజులు మహా అయితే వన్ మంత్ మనం పాటించుకోగలిగితే మన కంట్రీని మనం సేవ్ చేసుకోగలుగుతామండి దట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటో ఆఫ్ టేకింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ వీలైనంత మటుకు చేతులు కడుక్కోండి సోప్ తోటి బయటికి వెళ్ళి లోపడికి వచ్చిన వెంటనే ఏదర్ శానిటైజర్ కానీ లేకపోతే సోప్తో డెటాల్తో కానీ వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ అలాగే మాస్క్ యూజ్ చేసుకోండి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీగా మాస్క్ కానీ హ్యాండ్ కర్చీవ్ కానీ ముక్కు అండ్ నోరు క్లోజ్ చేసుకోండి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి అలాగే 
ఈ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్లో మ్యాక్సిమమ్ సర్వీస్ చేస్తున్న డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి మెయిన్గా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ శానిటరీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అలాగే మీడియా సో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో డాక్టర్స్ నర్సెస్ వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఆలోచించకుండా ప్రజెంట్ జనాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా పాపం వాళ్ళ డ్యూటీని వాళ్ళు చేస్తున్నారండి అలాగే పోలీసులు బయట ఉంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మన లాక్డౌన్లో లోపడే ఉండేటట్టు చూసుకుంటున్నారండి ఇప్పుడున్న టీ టెంపరేచర్స్ ఎంత హైగా ఉన్నాయి సమ్ సమ్మర్లో థర్టీ సెవెన్ టు థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దాకా ప్రతిరోజు టెంపరేచర్స్ ఉంటున్నాయి ఇలాంటి ఎండలో ఇలాంటి వేడి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా జనాల గురించి వాళ్ళు లోపడుండాలి అని చెప్పి వీళ్ళు బయట ఎండలో అలా తిరుగుతూనే ఉంటున్నారండి అలాగే శానిటరీ వాళ్ళు ఎక్కడికక్కడ ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా రోడ్లు అవి నీట్గా ఉంచి అలాగే డెటాల్ అది యూస్ చేసుకుంటూ ఎక్కడికక్కడే క్లీన్లీనెస్ పాటిస్తూ ఎంతో నీట్గా ఉంచుతున్నారు అలాగే మన మీడియా కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనకి సమాచారాన్ని అందిస్తూ అలాగే ఎక్కడ పాజిటివ్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఏ రోజు ఎన్ని పాజిటివ్ కేసెస్ వస్తున్నాయి అండ్ దెన్ ఈ లాక్అవుట్ వల్ల ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అవేర్నెస్ కూడా మన మీడియా పీపుల్ వల్ల జరుగుతుంది సో అందరి తరఫున నేను ఈ ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి అలాగే కొంతమంది పీపుల్ వాలంటీర్గా ఈ మాస్క్స్ అన్నవి కానీ లేకపోతే శానిటైజర్స్ అన్నవి కానీ సప్లై చేస్తున్నారు అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి లేకపోతే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే హెల్ప్ చేస్తుందో వాళ్ళకి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసి సప్లై చేస్తున్నారు కొన్నిసార్లు మజ్జిగ లేకపోతే ఏమైనా కూల్ డ్రింక్స్ కానీ లేకపోతే ఆ నిమిషం వాళ్ళకి ఫుడ్ కానీ సప్లై చేస్తున్నారు సో వీటన్నిటిని మనం చూస్తే ఏంటంటే మనకి ఏదన్నా దేశానికి మనకి కానీ ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే ప్రతి ఒక్కరు యూనిటీగా ఉండి దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో ఈ సందర్భంలో ఇంకో విషయం గురించి కూడా నేను మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నానండి ఈరోజు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఈ లాక్డౌన్ ఎంతో పాజిటివ్గా జరుగుతున్నందు కారు కారణంగా అందరూ దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు ఈరోజు నైన్ ఓ క్లాక్కి మనందరం కూడా లైట్ లాక్ చేసేసి ఓన్లీ క్యాండిల్స్ ఆర్ సెల్ టార్చెస్ ఆర్ దీపాలు వెలిగించి మనం ఈ సిచ్యువేషన్లో మన యూనిటీని తెలుపుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు సో మనందరం కూడా మన రెస్పాన్సిబిలిటీగా అన్ని కరెంట్ లైట్స్ మొత్తం ఎలక్ట్రిసిటీ ఆఫ్ చేసేసి ఏదో దీపాలు కానీ క్యాండిల్స్ కానీ లేకపోతే సెల్ టార్చ్ లైట్స్ కానీ ఆన్ చేసి కొంతసేపు పాటిద్దాం అలాగే ఇది మన గురించి కాబట్టి ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కూడా మన మనసులోని పెట్టుకొని అదే విధంగా మనం బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ అక్కడ గ్రూప్స్ ఫామ్ చేయకుండా ఎవరికి వాళ్ళమే ఇంట్లో ఉంటూ ఈ లైట్స్ని వెలిగించి మన యూనిటీని మనం తెలుపుకుందాం సో ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే మనం వేర్వేరుగా మన ఇంట్లో మనం ఉంటూనే యూనిటీగా మనం కరోనాతో ఫైట్ చేస్తున్నామండి అండి ఇంకా ఈరోజుకి ఈ టాపిక్ ఇంతటితో ముగించేద్దాం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం బీ అట్ హోమ్ బీ సేఫ్ అండ్ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్